সবাইকে স্বাগতম আজকের এপিসোডে আমরা রসায়নের ধারণা অধ্যায়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্নের প্রথম প্রথম সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধান করব আচ্ছা আমরা ক নম্বর প্রশ্নের দিকে তাকাই এখানে দেওয়া আছে গবেষণা কি গবেষণা কি আচ্ছা পরীক্ষা নিরীক্ষার সাহায্যে কোনো বিষয় সম্পর্কে ধারণা অর্জন করার নামই কিন্তু গবেষণা কারেক্ট পরীক্ষা নিরীক্ষার সাহায্যে কোনো বিষয় সম্পর্কে ধারণা অর্জন করার নামই হচ্ছে গবেষণা এটাই হচ্ছে আমাদের ক নম্বর প্রশ্নের সমাধান খ নম্বর প্রশ্নের দিকে আমরা তাকাই এখানে দেওয়া আছে পাকা আম খেতে মিষ্টি লাগে কেন প্রথমত আমরা লক্ষ্য করি যে কাঁচা আমে দুই ধরনের অ্যাসিড থাকে একটা হচ্ছে ম্যালিক অ্যাসিড অপরটা হচ্ছে সাকসিনিক অ্যাসিড এবং এই দুটি অ্যাসিডের উপস্থিতির কারণে কাঁচা আম খেতে টক হয় কিন্তু আম যখন পাকে লক্ষ্য করা যায় তখন এই দুটি অ্যাসিড গ্লুকোজ এবং ফ্রুকটোজে পরিণত হয় এবং গ্লুকোজ এবং ফ্রুকটোজ খেতে কিন্তু মিষ্টি কারেক্ট আর তাই পাকা আম খেতে মিষ্টি লাগে আচ্ছা আমরা গ নম্বর প্রশ্নের দিকে এখানে তাকাবো এখানে দেখা যায় এখানে দেখা যাচ্ছে দেওয়া আছে যে উদ্দীপকের এ রং চিত্রে রসায়ন কিভাবে সম্পর্কিত ব্যাখ্যা করো আচ্ছা এখানে আমরা দেখছি যে এ রং চিত্রে একজন ব্যক্তি চিত্র দেওয়া আছে কারেক্ট তার হাতে একটি গ্লাস দেওয়া আছে এবং অপর হাতে একটি ট্যাবলেট আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এই ট্যাবলেট ব্যক্তি খাচ্ছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই ট্যাবলেটটা আসলে কি এই তথ্য কিন্তু এই চিত্রে দেয়া নেই এই উদ্দীপকে দেয়া নেই তাই না আমরা ধরে নিতে পারি যে এই ট্যাবলেটটি আসলে অ্যান্টাসিড অ্যান্টাসিড কারণ অ্যান্টাসিড সম্পর্কে আমরা কিছু তথ্য জানি হয়তো এই ব্যক্তির বদ হজমের সমস্যা হয়েছে কারেক্ট পেটের সমস্যা হয়েছে আর তাই এই ব্যক্তি অ্যান্টাসিড খাচ্ছেন আমরা জানি মানুষের পাকস্থলিতে খাদ্য হজম এবং জীবাণু ধ্বংসের জন্য অ্যাসিড নিঃসরণ নিঃসৃত হয় অ্যাসিড নিঃসৃত হয় এবং এই অ্যাসিডগুলোর ভিতর একটি অ্যাসিড হচ্ছে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড কারেক্ট এবং মানুষের পেটে যখন হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের পরিমাণ খুব বেড়ে যায় খুব বেড়ে যায় তখন বদ হজমের সৃষ্টি হয় পেটের অসুখ হয় আর এ কারণে আমরা তখন অ্যান্টাসিড খেয়ে থাকি এখন অ্যান্টাসিড বলতে আসলে কি বোঝায় অ্যান্টাসিড এই ওষুধে দুই ধরনের হাইড্রক্সাইড থাকে একটি হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইড একটি হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইড এবং অপরটি হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড এখন এই দুই ধরনের হাইড্রক্সাইড বা খার আমরা বলতে পারি এই ধরনের এই দুই ধরনের খার অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ এবং পানিতে পরিণত হয় কারেক্ট অর্থাৎ এই দুই ধরনের খার কিন্তু আমাদের অ্যাসিডকে এখানে প্রশমিত করে এখানে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড আমাদের ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইড সাথে বিক্রিয়া করবে এবং আমরা এখানে পাবো ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড যা একটি লবণ প্লাস পানি অনুরূপভাবে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড এই সেলের সাথে বিক্রিয়া করবে হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের সাথে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড বিক্রিয়া করবে উৎপন্ন হবে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড প্লাস পানি কারেক্ট এবং অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডও কিন্তু এখানে একটি লবণ তাহলে আমরা দেখছি যে অ্যান্টাসিডের দুই ধরনের খারক থাকে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইড এবং অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড এবং এই দুই দুই ধরনের খারক হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ এবং পানি উৎপন্ন করে অর্থাৎ তাহলে আমরা দেখছি যে আসলে রসায়নের মাধ্যমেই কিন্তু আমরা জানতে পেরেছি যে আমাদের পেটে যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয় তাকে প্রশমিত করার জন্য আমাদের খারক প্রয়োজন তাই না এবং আমরা দুটি খারক এমনভাবে এখানে বাছাই করেছি যা আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক নয় এবং এই দুইটি খারকের সাহায্যে আমরা তৈরি করেছি অ্যান্টাসিড ওষুধ কারেক্ট এরপর আমরা ঘ নম্বর প্রশ্নের সমাধান করব এখানে দেওয়া আছে উদ্দীপকের কোনটির অতিরিক্ত ব্যবহার পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর যুক্তি সহলিক আচ্ছা আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে এখানে বি নম্বর চিত্রে বি নম্বর চিত্রে একজন ব্যক্তি এখানে খেতে রাসায়নিক কীটনাশক স্প্রে করছেন তাই না এবং কীটনাশক কিন্তু পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে কীরকম এই ক্ষেত্রে হয়তো বিভিন্ন রকমের ক্ষতিকারক পোকার আক্রমণ ঘটছে আর তাই ব্যক্তি এখানে কীটনাশক প্রয়োগ করছেন কিন্তু তার এই কীটনাশকের প্রয়োগের ফলে ক্ষতিকর পোকার পাশাপাশি উপকারী পোকারা মারা যাবে ফলে কি হবে ফলে এই যে ক্ষেত্রের যে ইকোসিস্টেম এটা কিন্তু নষ্ট হবে ফলে দেখা যাবে যে এক স্তরের কীটপতঙ্গের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে এবং অপর স্তরের কীটপতঙ্গের সংখ্যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে এই এই ইকোসিস্টেমটা নষ্ট হয়ে যাবে প্রথমত দ্বিতীয়ত দ্বিতীয়ত এই ক্ষেতে যখন তিনি কীটনাশক প্রয়োগ করছেন অতিরিক্ত কীটনাশক কি হবে পানিতে মিশে যাবে এবং 
বৃষ্টি হলে এই এই যে কীটনাশক সেটা খালে বিলে ছড়িয়ে পড়বে ফলে সেই কীটনাশক যুক্ত পানি যখন পুকুরে যাবে খালে যাবে বা বিলে বা নদীতে চলে যাবে তখন সেখানকার জলজ প্রাণীর তারা যথেষ্ট ক্ষতি করবে মাছ মরে যাবে কারেক্ট ফলে দেখা যাচ্ছে পুকুর খাল বিল বা অন্যান্য জলজ উৎসের যে ইকোসিস্টেম সেটাও কিন্তু বাধাগ্রস্ত হবে কারেক্ট ফলে আমরা দেখছি যে উদ্যোগের বিতে সবজি খেতে কীটনাশক ছিটানো ছবি দেওয়া আছে তাই না এবং এই সবজি খেতে কীটনাশক ছিটানোর ব্যাপার যা আমাদের পরিবেশের জন্য যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হতে পারে আমাদের সবজি খেতে বা ধান খেতে যাই হোক না কেন সেই ক্ষেত্রের ইকোসিস্টেম নষ্ট করতে পারবে পাশাপাশি পুকুর নদী খালবিল এবং অন্যান্য জলজ উৎসের ইকোসিস্টেমও এটা নষ্ট করতে পারে